good morning students today we are going to study about fast reactions aaj ka hamara topic hai fast reactions so what are the fast reactions reactions which go to equilibrium in a few seconds are known as fast reactions reactions which go to the equilibrium in a few second or even less time are fast reactions these reactions cannot be kinetically studied by conventional methods baki normal reactions ke liye hum jo method kaam mein lagte hain kinetic study karne ke liye unse in reactions ki study nahi ho sakti this reaction even proceed in less time cannot be kinetically studied by conventional methods ab kyun hum inko conventional methods se study nahi kar sakte iske piche do reasons hain the reasons for the inability are number 1 a the time it takes to make a measurement of concentration may be significant as compared to its half life reaction ki half life ki tulna mein jo samay hame measurement ke liye lagta hai wo adhik hota hai reaction ka rate measure measure karne mein laga time reaction ki half life ke comparison mein adhik hota hai the time it takes to make a measurement of concentration may be significant as compared to its half life ek karan ye ho sakta hai dusra karan ho sakta hai ki jitne samay mein hum reactants ko mila kar desired temperature tak laate hain wo bhi significant ho sakta hai kiski tulna mein reaction ki half life ki tulna mein tab tak जब तक हम रिएक्टेंट्स को मिलाकर डिजायर टेम्परेचर पर लाए हैं तब तक रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाती है द टाइम दैट इट टेक्स टू मिक्स रिएक्टेंट्स और टू ब्रिंग देम टू ए डिजायर टेम्परेचर मे बी सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन जितने समय में रिएक्टेंट को मिलाते हैं या जितने समय में हम डिजायर टेम्परेचर तक रिएक्टेंट को लाते हैं वो हाफ लाइफ की तुलना में अभिक्रिया की अर्ध आयु की तुलना में अधिक होता है एन एप्रिशियबल एरर क्रीप्स इन बिकॉज द इनिशियल टाइम कैन नॉट बी एक्यूरेटली डिटर्मिंड तो एरर क्यों आ जाती है क्योंकि जो इनिशियल टाइम है उसको हम एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वी हैव टू यूज स्पेशल मेथड टू स्टडी फास्ट रिएक्शंस देयर आर सम मेथड्स for studying kinetics of fast reactions one of the most important method is nuclear magnetic resonance nmr nuclear magnetic resonance kinetic data on reactions in solutions are obtained by nmr method this method makes use of the gemen splitting of nuclear energy levels is method mein hum nuclear energy level ki gemen splitting ka upyog karte hain the resonance frequency for this nmr is in the radio frequency range रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज 
absorption hota hai this method is based on the fact that when two compounds with different nmr chemical shift change rapidly from one to another their two nmr peaks merge into one what is the principle this method is based on the fact ki jab do compound jinke nmr different hai ek dusre mein tezi se convert hote hain rapidly convert hote hain to un dono peak ek dusre mein merge ho jati hai aur humko ek hi peak dikhai deti hai see see the figure nmr spectrum jante hain nmr is shown by any isotope of an element which has a non zero nuclear spin jin nucleus ki spin zero nahi hoti hai wo nmr spectrum dete hain it is possible to calculate the rate of reaction rate of reaction determining the space and width of the absorption lines in the resonance spectrum रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में जो लाइन्स हैं उनके बीच की स्पेस से और लाइन्स की वृत्त से हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं सी दिस इज अ फिगर फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एन एम आर पीक्स एज द रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए केमिकल कन्वर्जन इंक्रीजेस मीन्स in starting we have two peaks for different compounds that is reactant and product later on they merge into one peak and again separate as one sharp peak kinetic data on reaction in solution are obtained by nmr method this method is based on the fact that when two compounds with different nmr chemical shift do compound ki chemical shift different hai changes rapidly from one to another their Two NMR peaks merge into one, as shown in figure. In figure, it is assumed that there is no splitting of NMR lines. That the equilibrium constant for the reaction A changes into B has the value one at all temperature. सभी temperature पर A से B reactant से product बनने के लिए equilibrium constant की value one होती है. and therefore the rate constant and relaxation time for the forward reaction and backward reaction would be equal to one another at all temperature to so, yahan forward reaction or backward reaction ke liye rate constant ki value ya relaxation time ki value barabar hoti hai ki har temperature par इस मेथड को हम कहते हैं रिलैक्सेशन मेथड द एन एम आर मेथड इज ए रिलैक्सेशन मेथड इन विच द सिस्टम स्टडीड आर यूजली क्लोज टू इक्लिब्रियम क्यों क्योंकि इक्लिब्रियम इसमें तुरंत आ जाते हैं एंड दोज मॉलिक्यूल्स विच आर एक्साइटेड बाय द एब्जॉर्बन ऑफ रेडिएशन लूजेज देयर एक्सेस एनर्जी रादर क्विकली ड्यू टू कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में आते हैं वो तुरंत एक्सेस एनर्जी को लूज करके ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं कोलिजन की कोलिजन के कारण एक्सेस एनर्जी को वो लूज कर देते हैं विद रिलैक्सेशन मेथड द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस एंड न्यूमरिकल वैल्यूज एप्रिशिएबली अबाउ केमिकल शिफ्ट में भी स्टडीड जहाँ वैल्यू केमिकल शिफ्ट से ज़्यादा होती हैं और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन आर सब्सटेंशियली बिलो वन एम रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन वन एम से कम होता है 
See, this is the NMR spectrophotometer instrument used to detect NMR signal. Ab zirconium ke complex ka NMR spectra benzene mein study kiya gaya. Ye दो स्टीरियो आइसोमर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं इट शोड ए पेयर ऑफ क्लियरली डिफाइंड टू पीक्स पेयर मीन्स टू पीक्स वन इन दो में से एक पीक एक आइसोमर के लिए थी और दूसरी दूसरे आइसोमर के लिए द पीक्स आर सेपरेटेड बाई certain distance these remain sharp from room temperature to 65 degree centigrade 65 degree centigrade temperature tak ye dono separate thi then went through a transition very similar to that shown in the figure kaun si figure this ye now 87 सेवन डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों पीक आपस में मर्ज हो जाती हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक सिंगल शार्प पीक मिलती है कैलकुलेटेड रिलैक्सेशन टाइम 76 डिग्री पर 0.26 आया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इट इज 0.026 पॉइंट जीरो टू सिक्स सेकेंड द स्मॉल केमिकल शिफ्ट डेल्टा वैल्यू मे बी ड्यू टू द स्मॉल डिफरेंस इन द एनवायरमेंट ऑफ द प्रोटोन कॉज बाई द केमिकल चेंज एक आइसोमर जब दूसरे में चेंज हुआ तो प्रोटोन के एनवायरमेंट में जो थोड़ा सा चेंज है उसकी वजह से देर इज स्मॉल डिफरेंस इन केमिकल शिफ्ट सो दिस इज द एन एम आर स्पेक्ट्रोमीटर एनमान स्पेक्ट्रोमीटर में इट इज द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए सैंपल ट्यूब ये देखिए आपको दिखाई दे रही है सैंपल ट्यूब ए सैंपल ट्यूब दो मैग्नेट के बीच में रखी गई है और ये मैग्नेटिक ये मैग्नेट कैस एक एडजस्टेबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं द सैंपल इज सराउंडेड बाई टू कॉइल्स ए एंड बी कॉइल ए क्या करेगी इट इमेट्स ए डेफिनेट रेडियो फ्रिक्वेंसी और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर से इमिट की जाएगी कॉयल बी क्या करेगी कॉयल बी पिक्स अप एनी रेडिएशन एंड कैरी टू द रिसीवर कहाँ ले जाएगी इसको रिसीवर और ये रिसीवर से होते हुए देन टू द कैथोड रे ऑक्सोलोग्राफ सी आर कैथोड रे ऑक्सोलोग्राफ और रिकॉर्डर या तो ये रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड हो जाएगी सिग्नल या कैथोड रे ऑक्सोलोग्राफ से द रेडिएशन विल ओनली गेट एब्जॉर्ब वेन द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल स्पेसिंग मैचेज द क्वान्टा ऑफ द रेडिएशन टू ग्रेव टू गिव न्यू फ्रिक्वेंसी दीज एब्जॉर्बेशन आर डिटेक्टेड बाई द रिकॉर्डर जिस फ्रिक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करेगा वो रिकॉर्डर के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाएगी और कौन सी फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा जब एनर्जी जिस फ्रिक्वेंसी जो फ्रिक्वेंसी एनर्जी डिफरेंस लेवल से मैच करेगी न्यूक्लियर एनर्जी लेवल की स्पेसिंग में जो एनर्जी डिफरेंस है उससे जो मैच करेगी फ्रिक्वेंसी वो यहाँ से ऑब्जर्व कर ली जाएगी एंड दैट विल बी डिटेक्टेड बाय द रिकॉर्डर सो इन दिस वे वी कैन स्टडी द फास्ट 
reaction. This is the one method. Other method, other methods are also possible, which we study on the next turn. कुछ और मेथड हैं जिनको हम अगले टर्न पर स्टडी करेंगे तो दिस दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू